வெல்கம் டு ஏ டு இசட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பிரியாணி இந்த காலிஃப்ளவர் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரை எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு வெந்நீரில் இதை நல்லா டிப் பண்ணி ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து அழகாக பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆனியனை நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது தக்காளி கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது தேங்காய் கொஞ்சம் அடித்து தேங்காய் பால் எடுத்து வைக்கணும் அடுத்தது புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறோம் அதுக்கப்புறம் தேவையான ஐட்டம் என்னென்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா பொடி இஞ்சி கா பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அடுத்தது காரப்பொடி பிரிஞ்சி இலை ஒன்று ரெண்டு கிராம்பு பட்டை ஒரு கரண்டி தயிர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது என்ன ரைஸில் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்களா பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் ரைஸாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் சாய்ஸ் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் வாங்க இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போ வானொலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்குறோம் ஒரு ரெண்டு முட்டை நெய் எடுத்து விட்டுருக்கோம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் அதை விட்டுருக்குறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமா இதில் பட்டை கிராம்பு அந்த பிரிஞ்சி இலை இதை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை ஃப்ரை பண்ணுறோம் கொஞ்சம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ அந்த ஆனியனை போட்டு இதில் இப்போ வதக்க போகிறோம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டு வதக்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு இப்போ அதையும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிறோம் இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாயை கீறிட்டு அதில் போட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ வதக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போது டொமேட்டோவும் போட்டு தக்காளியை போட்டு இப்போது அதை வதக்க போகிறோம் நம்ம தக்காளி போட்டு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம கட் பண்ணி அதில் போட்டு இப்போ இதையும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இது வதங்கிக்கிட்டே இருக்குது அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பீஸ் பீஸாக வச்சுக்கிட்ட காலிஃப்ளவரையும் போட்டு அதை சேர்த்து இப்போ நம்ம வதக்க போகிறோம் இப்போ காலிஃப்ளவரை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா காரப்பொடி போடுறோம் அது எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற அளவு போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி போட்டு இப்போ அதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் தயிர் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியை எடுத்து போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விடுறோம் பால் அதில் சேர்க்கணும் தேங்காய் பால் சேர்க்கும் போது தண்ணி எவ்வளோ விடணும்னு பார்த்து அளந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி விட்டுக்கங்க இப்போ தேங்காய் பால் தண்ணி கலந்து தேவையான அளவு அந்த அரிசிக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி இல்லை ரெண்டு கால் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாலந்து அதில் விட்டுறோம் விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கலரோம் இப்போ அதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதை மூடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்ட்ரீம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெயிட்டை போட்டு ரெண்டு சவுண்டு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது தேவையான காலிஃப்ளவர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு குக்கர் அவ்வளோ இருந்து இப்போ ரெண்டு வெயிட்டை போட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் விட்டாச்சு 
இப்போ எடுத்தோம் இப்போ நமக்கு காலிஃப்ளவர் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்ம இதுக்கு ஆனியன் ரைத்தா செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லை வே குக்கும்பர் பச்சடி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் அது மாதிரி அதையும் நீங்கள் தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இதை நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்